天空还远，想和你牵手近一点，看着长蓝天光圈，不去想时间酸与甜。听花间留言，是我还没说的誓言，那些最初永远不变，真心告诉你一切。开始怀疑人生了，嗯，这回总不能再说是巧合了吧？以东东的性格呢，他怎么可能买完车以后停到离公司两公里以外的地方？是啊，这中间如果没有鬼的话，他早就嚷嚷的全世界都知道了。而且那辆车那么贵，他就算贷款也肯定买不起。但是你知道吗？现在只在推断跟猜测上，没有实质性的证据。那我们接下来该怎么办？吃饭啊。啊，夏总，您这是在报复我上次给你准备的下火餐吗？我以为你也挺上火的。那你也太不了解女人了吧？女人就算在低谷的时候，也是要靠食物来治愈的。最起码得来条鱼吧。服务员，加菜。什么鱼最贵呀、啊？来直播室的龙虾，还有一个帝王蟹。好的。夏总，嗯，您未免也太破费了吧？现在被治愈了吗？您这样我都快不习惯了，我觉得不是我认识那个夏总啊。在你心里面，我就这么理解吗？哎，没有，我的意思是说，我觉得您最近变化挺大的，不像以前那样冷冰冰的，而是亲切了很多。也许改变的不是人，是人与人之间的关系。外妈，月月，何玉来家里找你了，什么时候回来呀、啊？回来干什么？我这还有一会儿呢。那好吧，那我跟他说吧。哦哦哦，知道知道。嗯，夏总，我们刚刚聊到哪了？没什么。何玉啊，这月月说他一时半刻的还回不来呢。啊，没事，阿姨，那您就帮我把这些漫画，嗯，给他就行，省得平时也无聊。哎呦，想的真周到，谢谢啊。啊，没没关系，阿姨，这都应该的。哎呀，这月月呐，最近也不是怎么了，总往外头跑，而且一出去啊就早出晚归的。不过他心情倒是挺好的
，都亏了你们这些朋友帮他的忙。<笑>没事没事，这都应该的，阿姨。那我就先走了。哎，那你不坐一会儿了？我、啊、不坐了，不坐了。好好好，那好，谢谢啊。啊谢谢阿姨。哎那我就先回去了，夏总，路上小心。你怎么还不走啊？这几天准备一下马上要复职的事情，其他事情这件事情解决之后再说。什么其他事情？快回去吧。哦，夏总再见。喂，你知道我在哪儿吗？我在徐星家楼下。不好意思啊，没长千里眼，不知道。事儿发生这么多天，我第一次看到他笑这么开心。是打电话来炫耀战果的吗？恰恰相反，我只是不想一个人难过。他的笑容不是对着我。对着谁，你应该知道吧？你与其有这个时间在这暗自伤怀，不如用这个时间去干点正经事儿。比如呢？比如找你之前在机场工作的某个前女友，查一查那个林晶的下落。行运。我们发现了泄密嫌疑最大的人。我也有了怀疑的目标。我们怀疑的不会是同一个人吧？哎，你们谁看到王总监他们了吗？你找他干嘛呀？哦，不是我找，依依姐找。哟，她现在这架子有这么大了，她都敢命令总监去找她了。我觉得吧，她肯定是算出点什么了，又怕打草惊蛇，才说在咖啡馆等他们。哎，对啊，那你说她依依她昨天那个塔罗牌算的天花乱坠的，你说那东西灵吗？我觉得很灵啊。真想知道那人是谁。你找人吗？哦，呃，买杯咖啡。你是 T I G 的吗？是啊。已经有人在等你了。等我。哎，嗨。晴月，好久不见啊！哦，我来喝杯咖啡。我公司还有很多事儿，我就先回去了啊。哎呦，好不容易等到你了，别走啊！不是你们这什么意思呀、啊？东东，我们已经知道了，泄密的人就是你。我劝你最好主动承认，争取公司宽大处理。小依依，你不会真准备拿那几个碎纸片随便污蔑我吧？我知道。你和行月，你们是闺蜜，但你不能为了捞她上岸，随便让我来当这个替罪羊吧？还说自己是替罪羊，你要真不行学，为何一直拿电脑在搜如何用塔罗算术叛徒这种话啊？话可要说清楚了啊，是依依带着大家算塔罗牌的。我这个人很好奇，我搜索一下，怎么了？嗯，如果你只是单纯好奇的话，那你今天到这儿的目的又是什么？我听不懂你们在说什么。我很忙，请不要耽误我的时间。别走，干什么？东东，咱们这么好的交情了是吧？这买车了也不带我去兜兜风，过分了啊！还说什么好姐妹
。我记得你说过，你是和同事合租的，所以在四 S 店你不敢留家里的地址，而是留了公司的。你是大白对不对？查我是吧？好。哎，那我就实话告诉你们，我是买车了，怎么样？我这个人很低调，还没有来得及告诉你们，对不起喽。车牌呢？你哪有资格买车啊？朋友借我的车牌不行吗？你哪有钱买车？你管得着吗你？你你怎么管不着？这是事关行人的清白，我们怎么不能管了？喂，夏总，哦、我们仨人在一块儿呢，现在吗？所有人，好，我知道了。夏总让我们现在上去，包括你。我警告你们啊，你们手里头没有任何实质的证据，最好不要随便污蔑人。让开！夏总，走不来晚不来，偏偏这个时候来，我们都差点把他炸出来了。好了，一听听夏总怎么说，咱们先上去。行云，走了。快点儿，走了。夏总，是我叫艾米和依依下去的。看来你今天真的挺辛苦。那帮把车修一下吧。我刚刚一不小心撞了一辆车。夏总，现在不是说这个的时候吧？哦，我可能说的还不够清楚。我刚才撞的是一辆崭新的灰色奔驰车。后来我给保险公司打了电话。很奇怪的是，这辆车的车主跟投保人并不是一个人。车主是你，我一点也不奇怪。但奇怪的是，投保人是惠泽游戏公司总经理杨先生的表妹。我又继续查了一下，这辆车的实际购买人其实是夏总，您别说了，我错了。报警。东东因为涉嫌泄露商业机密，已经被警方带走，而我们 TAG 也会正式起诉惠泽游戏。就这么简单、啊？那邢云跟他大学同学的事儿呢？不是说那个叫林晶的在事发之后人间蒸发了吗？这件事情呢，刚好是一个巧合，因为你们指出林晶跟邢云见面，所以转移了大家的视线，对方趁机支走林晶，让东东避开了嫌疑。要不是有些人因为只言片语就妄下结论，也不会给对方顺水推舟的机会哈。至于林晶，大家稍等一下。是林小姐吧？我我查到你的航班一个小时之前落地，快上车吧。你是？哦，我是 TIG 合作方加我广告的姚琴，同时也是行运的朋友。大家好，我是林晶，是惠泽游戏的总经理秘书，和行运是大学同学，也是好朋友。林小姐你好，说一下吧，前几天为什么消失？我老板突然给我放了假，让我去筹备婚礼，所以我去了香港。那你有跟行运聊过游戏吗？我真的只是拜托行运帮忙设计我的结婚请帖，这当天在场的大学同学都是可以作证的。事情就算是这样，可行运在这次泄密事件当中也有不可推卸的责任，他是项目负责人。按照您这个说法，那第一个负责任的人应该是我这个老板吧？孙总，在这里我就先进行检讨了。我现在最关心的不是你做什么检讨。而是如何推进这个副本项目的进度？我倒觉得在聊项目之前，有些人还是欠别人一个道歉，因为自己的愚蠢，让一个充满斗志和激情的员工无故蒙受委屈，心灰意冷。这不管是对项目还是对公司，都是一种损失。有事吧，夏总？艾米，叫行云进来。啊，好。
何经理，我希望你搞明白一点，我们才是甲方。有些人觉得啊，上司给下属道歉有失尊严，但是呢，事实恰恰相反。威信从来都不是在强权中建立的，而是在勇于承担跟有效的解决问题中塑造的。孙经理，孙总，赶紧给人家心意道歉吧，毕竟是你冤枉啊，孙总。对不起，这个道歉呢是你应得的，你应该接受。张经理，我接受你的道歉，但希望你从今往后不要再随便冤枉别人。不是每个人的热情都经得住这样的打击的。我先出去了。嗯、行月，真的对不起，我没有想到这个事情会发生的这么严重。哎呀，没关系，都过去了。他说：“你和我一样，不就是背锅的吗？”不，你不知道，其实你找过我以后，老板就给我放假了。他还告诉我说，绝对不能跟你们公司的人联系。我真没想到，他会把这个事情嫁祸到你身上。那你这次来我们公司说出实情，你老板不会为难你吗？哎呀，他现在啊，就等着收你们公司的律师函呢，哪还有空管我？而且我结婚以后，准备辞职当全职太太了。我老公是我前一家公司的顶头上司，我们是办公室恋情，真的。嗯，还有我跟你说啊，这种日久生情啊是最好的。这两个人在不知不觉中就拉近了关系，就等到察觉的时候，已经不分你我了。哎，对了，你知道谁来过我们公司找过我吗？我知道是何玉。不是，是你们夏总。你看，这是我们同事偷拍的。你们老板可真好，居然会为了你这么一个普通员工的清白而亲自奔波，难怪你们公司这么有发展。好像打三折，拿是吧？拿去，哎，还去？不会，三折。那边，真的真的真的，哇，我穿平底鞋都受不了了。哎，高跟鞋真的是，买太多了啊！这就是你们庆祝的方式啊？啊，那当然了，女人的心情极好或极差的时候，不就是买买买吗？我看她呀，根本就不是个女的，不然为什么面对何经理那么痴心的追求都无动于衷呢？就是。何经理对你那么好哎，之前在会议上把段经理怼的头都抬不起来，还有之前那个盛大的表白仪式，那个嘣，漫天的烟花，多浪漫！哎，跟他这个人接触久了，我是发现他人还不错，我就是不喜欢呀。为什么不喜欢？条件那么好，对你又好，还肯浪子回头，你真的不喜欢？暴殄天物，我想。哎。不过我觉得夏总人也挺好的。你看这次这件事儿，他白天要处理那么多公事儿，晚上还要熬夜在公司调查真相。也是啊，我相信你。我觉得您最近变化挺大的，不像以前那样冷冰冰的。也许改变的不是人，是人与人之间的关系。要不是因为这件事情，很少看到我们夏总哎那副狼狈的样子。哎，行了行了，行月怎么着也不会喜欢夏总。那夏总之前把他折腾那么惨，何经理和夏总，你选谁啊？选谁啊？哎，喂，喂喂喂，那你换呢？我突然想到，我今天要去一趟四 S 店帮夏总取车，他的车今天刚修好，我先走了啊。还是选夏总的意思吗？何玉哥，有没有很惊喜啊？我今天第一个到。我是来通知您，他们今天不会来开会了。什么意思啊 ？T I J 的项目之前不是出问题了吗？所以钱总监就把我们组的人都调到其他项目上去了。不
哎呦。何经理还没下班啊？这是你设计的？错嘛！何经理这回很成熟啊，我还以为你要去跟钱总监大战三百回合呢。他还不至于浪费我的时间。再说了，他不给我留了一个你这样的能人吗？你让我陪你干苦力啊？我可是很贵的。怎么说呢？这怎么可能是为我？这是为人家 T I G。那好吧。嗯你这种女人共度良宵啊！一夜醒来六亲不认。你给我注意你说话啊！赶紧起来换衣服去，回家。这你也管啊？你想让全公司人看咱俩这样？没没关系，就算真传咱们俩什么绯闻，大不了像下课当年一样为你舍身就义，不干不就得了吗？哎，你说。是不是就因为夏克当年为你辞职，才这么感动啊？你呢，最好不要让我听到我的名字和你的名字也放在一起。姚青，谢谢啊。我宣布，今天行运正式复职，继续负责副本项目，大家能够继续配合他，希望我们这个项目能够早日成功。东西呢，我都叫艾米他们给你放在书桌上了，你自己整理一下，有什么需要找我啊？谢王总监，恭喜啊！行运，请你喝咖啡。谢谢，行运，中午一起吃饭吧。啊，那中午联系。行运，收拾东西啊，来三个。爸妈、嗯，我吃完了，我走了。哎哎哎，等会儿，等会儿，等会儿。哎呦，来来来，把这个带上，这个带上。什么？给我的？咦，你可没福消受，给你们夏总的。给他的？什么呀？<笑>这什么梗啊？哎呀，我知道，人家又不缺钱的喽。呃，山珍海味都吃了个遍。哎呀，现在他不是一个人住嘛，平时又很少开火。我从我朋友那儿讨了个祖传秘方，今儿一试，哎呦，你看看，真好吃。可是你让我们夏总去啃鸡爪啊？哎。
真正的美食都是藏在普通老百姓家的厨房的，对不对？哎，我告诉你，闺女，你妈为了这锅鸡爪子呀，夜里三点钟就起来忙活了，你还不赶紧谢谢她？嗯，好好，我带着，我带着。妈，你赶紧去补补觉吧，你看你吃个串。行，谢谢妈，<笑>拜拜。嗯，汤我走了。啊，拜拜，拜，小心。走了，中午吃什么？你们去吧，我实在还有点事没有做完。咋一回来又这么拼命啊？那要不然我俩给你打包带点回来？你们看着办吧。走啦。嗯。嗯不送的话，是不是太辜负我妈的美意了？趁没人发在桌子上。了。夏总，我觉得你应该认真考虑一下我的提议。如果是情愿的事情，那我们没有必要讨论了。那可能还有件事儿，夏总不知道吧？我们孙总又签了两个合同。已经分身乏术了，所以他已经把 T A G 的工作全权交给我负责了。我知道，知道，所以那你就更不应该拒绝我的提议了。我已经提前把贵公司的项目人员全都审查了一遍。像邢云这种人，既没能力又没经验，在这次泄密过程中，他作为主要负责人，没能及时发现问题，让大家的成果付之东流。这种人在我眼里，不如一粒沙子。别说合作，他的存在对我来说就是种隐患。天涯界的人事调动，就不劳段经理任性了。明明就是加工机司、公保司车，他们以为下课会答应吗？怎么能不答应？不答应就没有投资款，没有投资款，公司怎么运营啊？啊，老妈，你就不应该做鸡爪，你应该做辣炒鱿鱼。这么快就来和我摊牌了吗？喂，夏总，你在这儿干什么？今天想吃什么？来治愈啊！不管您做什么样的决定，我都可以理解。就让你点个菜，有这美目吧？来两份简餐吧。好的，请稍等。您找我什么事啊？陪我吃饭。就只是吃饭吗？不然你还想有别的事儿吗？嗯。谢谢啊。嗯、本来有事情想跟你说，但是觉得今天不是时间。难道他想开除我，却说不出口吗？你刚刚复职，项目的进度熟悉的怎么样了？啊？你可是负责人，要尽快熟悉才行。夏总，这次项目的进展耽误了，投资方是不是很不满意啊？会不会影响到公司的运营和投资款？你不想当副本的负责人，想篡位当总裁啊？嗯。吃吧，不用操心。公司的事情，等我的。嗯，在那边呢，别笑。
我没养花吧？那不是行运和夏总吗？我的妈呀！哎，行运跟我们说他有工作要忙啊，原来跟夏总在这边蜜语有才。行运和夏总吃饭不是很正常吗？干嘛瞒着咱们俩呀？心里有鬼呗！欲盖弥彰，蔡金宝，看我回去怎么给他来个三堂会试！哎，别别别别别，咱俩还是装作不知道的好。干嘛呀？办公室恋情在萌芽初期本来就很敏感脆弱的，再说他是跟夏总，咱们俩还是等他什么时候想清楚了自己告诉咱们吧。走吧。投资款比预定的日期延期了快两周，咱们比较被动啊。工资有什么问题吗？年初我们不是决定自主运营吗？运营商呢有一大笔款项一直没有回来。这个月呢，我们就跟大厦又签了新的租约，所以这个月的工资……这样，你先安抚一下大家，给我几天时间。啊。这个地方还是要这样处理一下。你还是得考虑到光源和谜案的因素。你们几个多跟行云姐多解释点，这稿都改了几次了。不是我们不想快，可是设备也得跟上啊。之前不是说这个月要给我们换 w e c o m e 新 D Pro 吗？那可是画世界里的屠龙装备，用上肯定事半功倍。想用屠龙的装备，你也得有屠龙的水平才行。不过你用惯了平板，水平可能还真的用不惯。哎，行云，我发现你自从当了策划之后，胳膊肘不往我们美术组拐了，就想着帮老板省钱了。哎，你听说啊，这下一笔投资款都没到账呢，你们还想着换设备？对呀、啊，最近夏总也不怎么来公司了，不会是公司出什么事儿了吧？哎，你们别瞎想啊，能出什么事儿啊？不对呀、啊，今天可是发工资的日子，现在都快要到下班点了，还一点动静都没有呢。我就说不会出事吧？这不来了吗？各位 TIG 同事，因为公司账户所在银行对公网银系统升级，暂停办理工资业务，所以这个月的工资发放延迟一周。这可是从来没有过的。行云，你真不知道？这游戏公司是最烧钱的，如果真的是资金链断了，那咱们……真的得自求多福了。点这么少，不像你俩风格呀。工资延迟，我拿什么供养我北海道空运来的海胆君？您好，我要把这个月的欠款做一次分期，十二个月的，谢谢啊。哎，你俩别这样，也许真的是银行系统出了问题呢。也可能只是暂时的，夏总什么时候让大家失望过呀？别人这么说，我肯定不信。但是你这么说的话，那就证明应该没事，对不对？就是，而且我们小幸运跟夏总现在都是一一直的关系都挺好的。不是，我再问你一遍，是不是真的有办法解决？其实，投资款的事，我知道该怎么解决，就是。的嘛，太好了，能解决就好。呃，服务员加菜加菜，那个那个，给我加一个海胆，再加一个和牛粒。哟，还有什么？海参。啊，可以可以可以。算了，今天还是我请客。啊，那还有没有什么那个高级的菜？你请客，你请客的话，就得想想要不要再加。像行云这种人，既没能力又没经验
，这种人在我眼里不如一粒沙子。别说合作，他的存在对我来说就是种隐患。T I G 的人事调动就不劳段经理费心了。那 T I G 下一笔投资款什么时候到账，需不需要我费心呢？您是在威胁我吗？我是在帮你。毕竟你我都希望项目能够顺利推进。这游戏公司是最烧钱的。如果真的是资金链断了，夏总，我希望你能认真的考虑一下我的提议什么意思啊？只有字面意思啊！我想辞职。您不用劝我了，我就是在一个地方待腻了，想换个环境。和您和公司都没有关系。我保证会尽快做好交接，不会耽误工作进度的。你如果从网上抄辞职信，至少把你的署名给改了。不好意思啊，我现在就去改。站住，不用改了，这种没有诚意的辞职我不会同意。夏总，我没开玩笑，我也没有开玩笑。我不知道你怎么想，也不知道是谁告诉你的，但是没有必要你操心的事情，你不用操心。夏总，段经理到了，你给我记好了，天塌下来有我顶着。让我在那边再催广告款呢。夏总，我这个人呢，做事特别的谨慎，所以在投资款到账之前，我特意安排我们公司的评估员对你们修改的方案进行一次评估，您不介意吧？随便。那咱们就开始吧，先看看副本策划的进度吧。啊，首先跟大家汇报一下目前的进度。等一下，不好意思，现在这个字号看着我特别的不舒服。啊，不好意思，啊，那我改一下。嗯，关于冒险模块这个部分，我们会着重修改奖励机制。停停停停，我觉得这一块完全缺乏数据支持，而且你的语气太平淡了，完全提不起我们的兴趣。你能不能加点情感在里边啊？啊，是故意针对性的，不是演讲，情感。既然段经理有这么多不满意，那咱们就修改到满意为止。无限副本在开发的过程中，我们进行过数据调查，包括地理人口统计、行为统计跟运行统计。你真不愧是夏总。段经理，这样看你满意了吗？啊，我觉得非常好。我本身对这个方案没有什么意见，不过我就是怀疑，这一个小小的策划 PPT 就让老总亲自制作修改，那老总掌得舵，最后会落在谁的手里啊？你夏总，你我都希望项目能够顺利推进，所以我的提议你还是慎重考虑一下。我觉得没这个必要。那投资款，我们就还得需要时间评估。这个段经理还真是个小肚鸡肠，可是他现在一直这么为难我们，这投资款什么时候才能到
。今天程序部又有两个同事提交了辞职信了。他想为难的人只有我而已。要做好我们这个项目的推广呢，首先呢要有一个前景的判断，而且对我们这个项目呢，一定要找好它的客户和方向夏总，您怎么在这儿？我们谈谈吧。不用了吧？我说你怎么那么幼稚呢？你做这样的事有意义吗？我就是不想干了，您同意了不就可以了吗？我说过了，公司的事情我会解决，不用你管。可是，可是你解决不了，因为他辞职的原因是我。你就跟他直说了吧，没什么不好意思的。你不跟他说清楚。他怎么可能同意你辞职？我们已经在一起了，我不想我的女朋友这么辛苦。再说了，未来咱们两家公司也一直有合作，他也应该避险，所以我就干脆让他直接就辞职了。你不是说你挺拒绝他吗？哎，兄弟，我这个人你也了解，屡战屡败，屡败屡战吧，谁能经得住我这样的热情？所以你辞职的原因是因为他，夏总。好了，谢谢你送我女朋友回家，我们晚上要约会，就不留你了，我们下次再聚，拜拜。你开玩笑也得有个度吧？你怎么能跟他说我跟你在一起呢？你到底想干什么？干什么？帮你辞职啊？我又没让你帮忙。你不就是想为公司牺牲吗？但是你想想，夏哥怎么可能会让你牺牲啊？没有我，你无论如何都不可能辞职成功的。可我们骗人之后怎么办？我们明明没有在一起。所以说啊。咱们这个谎已经撒出去了，就得好好准备。我给你提一醒啊，我这个兄弟可没那么好糊弄。在你顺利离开公司之前，咱俩得好好演场戏。嗯。怎么样？会议的最后呢，我跟大家宣布一个人事变动。因为行云的离职，附属项目负责人呢由一一来接替，时间也比较紧迫，希望你们俩能在两天的漫长任务交接。当然，还有咱们其他各部门呢，也都要继续好好配合啊。什么离职？行云干的好好的，为什么要离职啊？还是因为泄密的那件事吗？他是无辜的，而且他为了这个项目付出了多少心血，我们都是知道的。行，那怎么回事？你倒是说句话呀！我这边没有任何问题。行玉，散会
你在开玩笑呢？你和何经理在一起了？不可能，你不是选了夏总吗？哎呀，你俩别乱说了。总之事情就是这样，我辞职和公司没有关系，纯粹是我个人原因。我不相信，之前不是说你不喜欢他吗？这，人都是会变的嘛。你们什么时候开始的？就算你和他在一起，也用不着辞职啊。你的闺蜜们肯定会问你咱两个的恋爱经过，你要谨慎回答，因为你在他们面前露馅，就等于在夏哥面前露馅。那我要说什么？你就告诉他们，咱俩在你停职的时候朝夕相处，日久生情。你辞职的理由呢，就是为了嫁给我做全职太太。谁要嫁给你啊？你表现的越幸福。他们就会越因为这个结果而懵逼，从而忽略掉过程中的漏洞。相信你。就在我停职的那段时间，他每天都来陪我。后来我就渐渐发现自己已经离不开他了。其实像林静那样做一个全职太太也挺好的呀，没有工作的压力，有自由，有时间，可以过更精彩的人生。好啦，你们已经到了谈婚论嫁的地步了。好啦，何经理有钱有闲。嫁给他也是不错的选择呀。虽然我们三宅一生马上就要分开了，但是你能找到幸福也是一件高兴的事儿。为你祝福，干杯！洒进房间，当我睁开双眼，哦，好想你在我身边，轻轻拥抱着你。路边的咖啡店，又是个星期天，哦，多想你就在对面，和我聊天。想。